。六哥，你怎么还没走？刚清点完碎工，现在就回去。陈昭已经死了，你没必要再为他这么受下去。我本就是展夫人，这是不可改变的事实。你以为这样还能开心吗？他希望的是你每天平平安安、快快乐乐，而不是像现在这样沉浸于过去无法自拔的你。会懂我。既然你不能理解我，也别跟我说什么大道理。陈大哥。陈大哥，不要走，不要丢下我。我也很想你。我已经把莫言送回了大宋。而且他已经相信你已经死了。你说你这么做是何必呢？那日我走进密林，毒发攻心。若不是苏兄找到了我，逼出了我体内的毒，我就已经死了。他的武功也不会全部尽失。我欠他一条命。况且，耶律菩萨奴这个身份不能丢。我们的任务还没有完成，我们的大宋还在苦难中。这个身份当然由我来接替
好像六哥来过，又好像展大哥来过。展、啊啊、大哥，你喝多了。你怎么来了？我一路过来都很小心，没有人跟着。我们不能过多接触，会暴露我的身份。我打听过了，你就住在这儿。你放心吧，我跟他们说了，是岁贡清点出了问题。胡闹！快回去！你把面具摘了，我看一眼我就走。我不能随意摘面具，你知道的。这样会暴露我的身份。你骗我！你为什么不敢摘面具？我现在就可以摘下面具。你做好准备了吗？你做好接受展昭已死，我是你六哥的现实了吗？你用尽一切办法让自己不去想，装作自己没事，你还希望他回来？你压根就没相信他死了，对不对？小七，是时候面对现实了。